ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶ್ವ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವೈರಲ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಎಂಟರಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಹೆಪಟಾಲಜಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕಸ್ತೂರ್ಬ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇವರನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜೀರೋ ಏಟ್ ಟೂ ಜೀರೋ ಫೋರ್ ಟೂ ನೈನ್ ಡಬಲ್ ಫೈವ್ ಸೆವೆನ್ ಜೀರೋ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟರಂದು ವಿಶ್ವ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಪ್ಪ ಈ ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟರಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಈ ದಿನದ ಮಹತ್ವವೇನು ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ವೈರಲ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ತರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಇಲ್ಲ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಂದ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಜುಲೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ತ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಡೇ ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ಏನು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಆ ರೀತಿಯ ಏನಾದ್ರು ತಿಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದ ಅನ್ನುವಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಯೂಶ್ವಲಿ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಇದೆ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಮತ್ತೆ ಇ ಕಾಮನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಇ ಕಲುಷಿತ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರು ಸೇವನೆಯಿಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಎ ಅಂದರೆ ಈ ನೀರಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಪೋರ್ ಸೋಶ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಹೈಜೀನ್ ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಯೂಶ್ವಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಎ ಮತ್ತು ಇ ಕಾಮನ್ ಕಾಸ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಬೇರೆ ಥರ ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸು ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ನು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಮಾಂಸ ಆಹಾರ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಸೇವೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಹಾರ ತಿಂದರೆ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಎ ಇ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಆದಮೇಲೆ ತುಂಬ ಆಯ್ಲಿ ಫುಡ್ ಇಲ್ಲ ಫ್ಯಾಟಿ ಫುಡ್ ತಿನ್ನುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಏನೂ ಇದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ನಾವು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಇದು ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಎ ಯೂಶ್ವಲಿ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಎ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ತನ್ನಷ್ಟಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತುಂಬ ಪ್ರಿವಲೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅದರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮೈಕೈ ನೋವು ಜ್ವರ ಬರ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂರಿನ್ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣು ಹಳದಿ ಆಗ್ಬೋದು ಸುಸ್ತು ಇರಬಹುದು ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇದು ಪ್ರೋಡ್ರೋಮಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಾದಮೇ
ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ಯೂಶುವಲಿ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಜಾಂಡಿಸ್ ಬರುವುದು ಮತ್ತು ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗೋದು ಯೂರಿನ್ ಹಳದಿ ಆಗೋದು ಕಣ್ಣು ಹಳದಿ ಆಗೋದು ಮೈಕೈ ಎಲ್ಲ ನೋವು ಬರೋದು ಯೂಶುವಲಿ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ವೈರಸಿಂದ ಆಗಿರೋದು ಸೆಲ್ಫ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ರೇರ್ಲಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ದೇಹದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ಸು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಬರುವುದಾದ್ರೆ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಈ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸಿಂದ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಲಿವರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗುವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತದೆ ಲಿವರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ದಪ್ಪ ಆಗೋದು ರಕ್ತವಾಂತಿ ಆಗೋದು ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಕಪ್ ಕಪ್ ಆಗೋದು ಕಾಲು ಬಾವು ಬರೋದು ರೇರ್ಲಿ ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೆಪಟೋ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ ಅಂತ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇದೆ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಮೂರು ಡೋಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊನ್ನೆ ಒಂದು ಆರು ಮೂರು ಡೋಸು ಈಗ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಸೂನ್ ಆ್ಯಸ್ ದೇ ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದೊಡ್ಡವರಿಗೂ ಈಗ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡುವಂಥ ಸೌಲಭ್ಯ ಇದೆ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಇಟ್ ಹಸ್ ಗಾಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಯಾವುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಪಟೈಟಿಸು ಡೇಂಜರಸ್ಸೇ ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಸಚ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟರ್ ಯಾಕಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ವೆರ್ ಆಸ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಅರ್ಲಿ ಗುಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಆದರೆ ಲಿವರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತೊಂದರೆಗಳು ಅಂದರೆ ಡಿಕಾಂಪನ್ಸೇಟೆಡ್ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಲಿವರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲಿವರ್ ತೊಂದರೆ ಸಿರೋಸಿಸ್ ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್ ಇಲ್ಲ ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಸಿ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೇಂಜರಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಎ ಮತ್ತು ಇ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೇನು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಸೊ ಇದರ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದು ಯೂಶುವಲಿ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಹಾವ್ ಪ್ರೋಡ್ರೋಮಲ್ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈ ಕೈ ನೋವು ಬರುವುದು ತಲೆ ಭಾರ ಆಗುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜ್ವರ ಬರುವುದು ಅಪ್ಪರ್ ಅಬ್ಡಾಮನ್ ಪೇನ್ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಲಿವರ್ ಹತ್ತಿರ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವು ಬರುವುದು ಇದು ಪ್ರೋಡ್ರೋಮಲ್ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎನಿ ವೈರಲ್ ಜ್ವರ ಥರ ಪ್ರೋಡ್ರೋಮಲ್ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ಯೂರಿನ್ ಹಳದಿ ಹೋಗುವುದು ಕಣ್ಣು ಹಳದಿ ಆಗುವುದು ತುಂಬ ಸುಸ್ತು ಇರುವುದು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೇನು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೋನಿಕ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಲಿವರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಈ ಮೂರಕ್ಕೂ ಇರುವಂತಹ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯೂಶುವಲಿ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಸೆಲ್ಫ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಎ ಇಲ್ಲ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಇ ವೈರಸ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಫ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಪ್ರೋಡ್ರೋಮಲ್ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಜಾಂಡಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಲಿವರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಫ್ ದ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಆ ವೈರಸ್ಸು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ
ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಇಂಥ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಈ ಥರ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ವೈರಸ್ಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾಲ್ಕೆಲ್ಲ ಐದು ವೈರಸ್ ಒಂದು ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ವೈರಸ್ ಎಚ್ ಬಿ ಎಸ್ ಎ ಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಚ್ ಸಿ ವಿ ಅಂತ ಆ್ಯಂಟಿ ಎಚ್ ಸಿ ವಿ ಅಂತ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಸಿ ವೈರಸ್ಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎ ಮತ್ತು ವಿ ಇ ವೈರಸ್ಗೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಎಚ್ ಎ ವಿ ಐ ಜಿ ಎಮ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಎಚ್ ಇ ವಿ ಐ ಜಿ ಎಮ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಲಿವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬಿಲಿರುಬಿನ ಅಂಶ ಲಿವರ್ ಅಂಶಗಳು ಎ ಎಸ್ ಟಿ ಎ ಎಲ್ ಟಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನು ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಎ ಇಲ್ಲ ಇ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಐದೈದು ದಿನಕ್ಕೆ ಆರಾರು ದಿನಕ್ಕೆ ಲಿವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟು ಇಲ್ಲ ಪಿ ಟಿ ಐ ಎನ್ ಆರ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೇಗೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಹೊಸ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಅದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಚ್ ಬಿ ಎಸ್ ಎ ಜಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಎಚ್ ಸಿ ವಿ ಕೆಲವು ಸರಿ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿ ಲಿವರ್ ಹೇಗಿದೆ ಸಿರೋಸಿಸ್ ಇದೆಯಾ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆಯಾ ಅದೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡಿ ಲಿವರಿದ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಅನ್ನನಾಳ ರಕ್ತನಾಳ ಉಬ್ಬಿ ಹೋಗಿದೆ ವೆರೈಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದಕ್ಕೂ ನೋಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇನ್ನು ರೀಸನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಯೂಶ್ವಲಿ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಎ ಮತ್ತು ಇ ಬರೋದು ಪುವರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಹೈಜೀನ್ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಸೊ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಫುಡ್ ವಾಟರ್ ಇಂದ ಫೀಕೋರಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ನೀರು ಇಲ್ಲ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಎ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಎ ಮತ್ತು ಇ ಆ ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ವೆರಾಸ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಆಗೋದು ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ಬ್ಲಡ್ ಏನಾದರೂ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಮುಂಚಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷುವಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಗಂಡನಿಂದ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಗಂಡನಿಗೆ ಆ ಥರ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ನೀಡಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀಡಲ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಐ ವಿ ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ತಾಯಿಯಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಬಂದು ಬದುವಂಥದ್ದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ವೈರಲ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಈ ವೈರಲ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ಲಿ ಒಂದಂದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅರ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಎ ಮತ್ತು ಈಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು ಪರ್ಸನಲ್ ಹೈಜೀನ್ ಒಳ್ಳೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ತಿನ್ನೋದು ಇದರಿಂದ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದ್ರೆ
whereas prevention prevention and the vaccination hepatitis c ge iga sadyakke vaccine illa availability illa hepatitis a ge ide adu ondu varsha mele mel patta varige eradu dose ide 6 6 tingalu antaradalle koduvantaddu olle protection ide hepatitis b ge olle vaccination available ide adu 3 doses irutte adu sonne 1 6 3 dose kodbekagutade iga sanna makkalige as part of neonatal illa childhood immunization iga ellarigu hepatitis b vaccine koduvantaddu elders ge hepatitis b check maadi negative aadre more doses koduvudu uttama idrinda hepatitis b related liver disease matte complication baruva chances thumba kadime irutade okay a more dose gal anta helidru doctor andre eshte eshte gap bekagutade second dose ke haudu more doses sonne 1 6 ivattu takondre 1 tingalu bittu 6 tingalu bittu more doses koduvanta okay more dose compulsory kodale beku doctor haudu kodbeku kelavaru munche booster dose ittu 5 5 varshakke one sari iga naavu anti hbs titer anta nortivi titer olle idre ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಹಾಗೆ ಇನ್ನಿತರ ರೋಗಗಳು ಇರುವವರು ಅವರು ಕೂಡ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಬಹುದಾ ಬಿಪಿ ಇರುವವರು ಆಗಿರಬಹುದು ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುವವರು ಆಗಿರಬಹುದು ಅವರು ಕೂಡ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಇದರಲ್ಲ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇವರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆದು ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಸಿಕೆಡಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗುವ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅವರಲ್ಲಿ ದೇಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಡಬಲ್ ಡೋಸ್ ತರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಸಿ ಕೆ ಡಿ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಯಾರು ಪೇಷಂಟ್ಸು ಅಂಡರ್ಗೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಎಸೆನ್ಷಲ್ಲು ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಫದರ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಇಲ್ಲ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗುಣ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಈಗ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿಗೆ ನಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಅದನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ನಮ್ಮ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏಮ್ ಏನಂದರೆ ಲಿವರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮುಂದುವರಿಬಾರ್ದು ಸೊ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರೋದು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಲಿವರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬರೋದು ಲಿವರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರೋದು ಸೊ ನಾವು ಕೊಡುವ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಈ ಥರ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಈ ಥರ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ವೈರಸ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಚ್ ಬಿ ವಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಟೆಸ್ಟು ಇ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾ ಬೇಡ ಅಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾರಿಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಪ್ರಮಾಣ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಆರಾರು ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆದು ನಾವು ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಆ್ಯಂಟಿ ವೈರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಮೆಡಿಸನ್ಸ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಆ್ಯಂಟಿ ವೈರಲ್ಸ್ ಇದೆ ಬಿ ವೈರಸ್ಗೆ ಟಿನೋಫೋವೀರ್ ಎಂಟಕಾವೀರ್ ಅಂತ ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಿಂದ ಲಿವರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಲಿವರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸಿಂದ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಲಿವರ್ ಡಿಸೀಸು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಲಿವರ್ ಡಿಸೀಸಿಂದ ಅದರ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸು ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರು ತುಂಬ ಅದರ ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಹಾಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗೋದು ಇದು ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ನಾವು ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಡಿಸನ
ಆಗೋದು ಎನ್ಸೆಫಲೋಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಟ್ಟ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ಲಿವರು ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಲಿವರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಅಂಶಗಳೆಲ್ಲ ಮೆದುಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪೋದು ಪ್ರೀ ಕೊಮ ಕೊಮ ಆಗೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಕಾಂಪನ್ಸೇಟೆಡ್ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಲಿವರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಹೆಪಟೋ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಮೆಡಿಸನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡದೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ ಈ ಥರ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಣ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಣ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಸಿ ಒಂದು ಆರ್ ಎನ್ ಎ ವೈರಸ್ಸು ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಆಗ್ಬೋದು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಜಾಂಡಿಸ್ಸು ಫೀವರು ಬಾಡಿ ಏಕ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಈಗ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ಲಿ ಐ ವಿ ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿ ಕೆ ಡಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಸಿ ತುಂಬ ಕೇಸ್ ಲೋಡ್ ಇದೆ ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಂಜಾಬಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜೀನೋ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಯಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀನೋ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಆ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜೀನೋ ಟೈಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಜೀನೋ ಟೈಪು ಅದರಿಂದ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಸಿಯಿಂದ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಲಿವರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಆಗ್ಬೋದು ಸೇಮ್ ಅಂದರೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟೆಡ್ ಡಿಕಾಂಪನ್ಸೇಟೆಡ್ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಲಿವರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಲಿವರ್ ತೊಂದರೆ ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಮುಂಚೆ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಸಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಂಟರ್ಫೆರೋನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅದು ಅಷ್ಟು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಸಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಟಿವೈರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡಿ ಎ ಎ ಅಂತ ಸೊ ಆ ಮೆಡಿಸನ್ಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಇಂದ ಆರು ತಿಂಗಳು ತನಕ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಸಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಸಿ ವೈರಸ್ಸು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ದೇಹದಲ್ಲಿದ್ದು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡ್ಬೋದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ವೈರಸ್ಸು ಸೊ ಈಗ ಕೆಲವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಆ್ಯಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಗೌ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಸಿಗೆ ಮೆಡಿಸನ್ಸು ಅಂದರೆ ಪಂಜಾಬ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೊ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಸಿಗೆ ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಡಿಸನ್ಸಿಂದ ಅದರ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಇ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಇ ಈಸ್ ಎಗೇನ್ ಅದು ಸೆಲ್ಫ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಥರ ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಓಲ್ಡರಲ್ಲೂ ಬರ್ಬೋದು ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಇ ಅಲ್ಲೂ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ಜಾಂಡಿಸ್ಸು ಮೈಕೈನು ತಲೆಬಾರ ಜ್ವರ ಸುಸ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಯೂಶ್ವಲಿ ಅದು ಸೆಲ್ಫ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಆರು ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಇ ಬಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಲಿವರ್ ಫೇಲ
ಪ್ರಿವಲೆನ್ಸ್ ಆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಈಗ ಮೇನ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡಿ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇದರಿಂದ ನಾವು ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಒಂದು ಗುರಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದ್ದು ಏನಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ತರ್ಟಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರ ಒಳಗಡೆ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೋಡುವಾಗ ಈಗ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಸಿ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಸಿ ಇಂದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಸಿ ಪ್ರಿವಲೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಈಗ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಡಿಸನ್ಸ್ ಇಂದ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಅದರ ಟ್ರೆಂಡ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗೀಗ ನಾವು ರುಟೀನ್ ಆಗಿ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಸಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅರ್ಲಿ ಕೇಸಸನ್ನು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ಬೋದು ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟಕ್ಕೆ ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಈ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದಂದರೆ ಆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ರುಟೀನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಫೀಮೇಲ್ಸು ಇಲ್ಲ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಪೀಡಿತರು ಇಲ್ಲ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗುವಂಥವರು ಸೊ ಇಂಥವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನು ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಇವನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಎಂಬುದು ಈ ಥರ ಲಿವರ್ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಇದರ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದು ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಈ ಥರ ನಾವು ಜನಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸ ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿಗೆ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿಗೆ ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ರೇಟ್ ಅಟೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಅನ್ನು ನಾವು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಸಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಡಿ ಎ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಮೆಡಿಸನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಎ ಇಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಂದರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಹೈಜೀನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸಿ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ಫುಡಿಂದ ದೂರ ಇರೋದು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮೆಷರ್ಸಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸು ಓಕೆ ಈಗ ತಾಯಿಗೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದರೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವಿಗೆ ಬರ್ತದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೌದು ತಾಯಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಇದ್ದರೆ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ತಾಯಿಗೆ ಮಗುವಿಗೆ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಹೈ ಇರ್ತದ
ರಕ್ತ ವಾಂತಿ ಆಗೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಮಿಟೆಮಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೋಷನ್ ಕಪ್ ಕಪ್ ಆಗೋದು ಮೆಲೀನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋದು ಲಿವರ್ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಪೋರ್ಟಲ್ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಆಗಿ ಅನ್ನನಾಳದಲ್ಲಿ ರಕ್ತನಾಳ ಉಬ್ಬಿ ಹೋಗಿ ಅದು ಒಡೆದೋಗಿ ಅದರ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎನ್ಸಫಲೋಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪೋದು ದಿನ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರೀ ಕೊಮ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಡ್ರೌಸಿನೆಸ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ ಕೊಮ ಇದು ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸೆಫಲೋಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಲಿವರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇದ್ದು ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟಾಗಿ ಆ ಯಾವ ತ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಣ್ಣ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿ ಅನ್ನನಾಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವೆರೈಸಿಯಲೈಜೇಷನ್ ಅದಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಇದು ಲಿವರ್ ಡಿಸೀಸಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವು ತುಂಬ ಹದ್ಗೆಟ್ಟಿದ್ರೆ ಲಿವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲಿವರ್ ಬದಲಿ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಕೆಲವು ಪೇಷಂಟ್ಸಿಗೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಲಿವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಗತ್ಯ ಸಹ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಲಿವರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ರೇರ್ಲಿ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಲಿವರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಹೆಪಟೋಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದು ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇರ್ತದೆ ಓಕೆ ನೀವು ಲಿವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಇದು ಹೇಗೆ ಇರ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದರ ನಿಯಮಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು ಯಾರು ದಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಲಿವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಡಿಕಾಂಪನ್ಸೇಟೆಡ್ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಲಿವರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಪೇಷಂಟ್ಸಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಲಿವರ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಇದ್ದ ಪೇಷಂಟ್ಸಿಗೆ ಸೊ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಲಿವರ್ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಫಲ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಲಿವರ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹದಗೆಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಲಿವರ್ ಬದಲಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಲಿವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಲಿವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಡೋನರ್ ಲಿವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬ್ರೈನ್ ಡೆಡ್ ಪೇಷಂಟ್ಸಿಂದ ಲಿವರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಲೈವ್ ಡೋನರ್ ಲಿವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರು ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವರ್ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲಿವರ್ ಆ ಥರ ತೆಗೆದು ಆ ಪೇಷಂಟಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಇದೆ ಇದು ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಡೋನರ್ ಇಲ್ಲ ಲೈವ್ ಡೋನರ್ ಲಿವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಲಿವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟು ದೊಡ್ಡ ಆಪರೇಷನ್ನು ಲೈವ್ ಡೋನರ್ ಲಿವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಡೋನರ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಈಗ ಒಳ್ಳೆಯದಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ತುಂಬ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತುಂಬ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೆಪಟಾಲಜಿ ಅಂತ ಸಪರೇಟ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಸೊ ಈ ನುರಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ಸಿಂದ ಓವರಾಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಈಗ ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಟ್ಯಾಲಿಟಿ ಲಿವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಐದು ವರ್ಷ ಸರ್ವೈವಲ್ ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಬತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಲಿವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಇಮ್ಯುನೋ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕೆಲವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿರುವ ಲಿವರು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೆಲವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಸೊ ಈಗ ಲಿವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಬೂನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಪೇಷಂಟ್ಸು ಲಿವರ್ ಲಿವರಿಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಬಲ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಪ್ರಕಾರ ಬಟ್ ಲಿವರ್ ಸ
ಸೊ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದೆ ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಇವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಆನ್ ಸರ್ವೇಲೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆರು ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಿವರ್ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿ ಲಿವರಲ್ಲಿ ಗುಳ್ಳೆ ಇದೆಯಾ ಏನಾದರೂ ಹೊಸ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಸಿ ಅಲ್ಲೂ ಈಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಇದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಇದ್ದು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಮೆಡಿಸನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ರಿಕವರಿ ಆಗ್ತದೆ ರೇರ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಸಹ ಮತ್ತೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಥರದ್ದು ಮೆಡಿಸನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಲಿವರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಏಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಇದು ಫುಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಾ ಇವರು ಪೇಷಂಟ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಈಗ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಇಲ್ಲ ಸಿ ಇದ್ದು ಲಿವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆಬ್ಸ್ಟಿನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಲ್ಕೊಹಾಲಿಂದ ಸಹ ಲಿವರ್ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಸಿ ಇಂದ ಸಹ ಲಿವರ್ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎರಡರಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲಿವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಮೆಡಿಸನ್ಸು ಹರ್ಬಲ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂದ ಸಹ ಲಿವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಸೊ ಲಿವರ್ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದವರು ಅವರ ಡಾಕ್ಟರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಹರ್ಬಲ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಯಾಬಿಟೀಸು ಡಯಾಬಿಟೀಸಿಂದ ಈಗ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ನಾನ್ ಆಲ್ಕೊಹಾಲಿಕ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ಆಲ್ಕೊಹಾಲಿಕ್ ಸ್ಟಿಯೋಟೋ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ನ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಲಿವರಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ಯಾಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗೋದು ಸೊ ಅದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ವೆಯ್ಟನ್ನು ಐಡಿಯಲಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ತುಂಬ ಒಬಿಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ಗೆ ಏನಾದರೆ ಲಿವರಿಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ವೈರಸಿಂದ ಲಿವರ್ ತೊಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯಾಟಿ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಯಟ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಸೈಸು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲರಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ನು ಫ್ಯಾಟ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ವಾಕು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ತಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಇದರಿಂದ ಲಿವರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ ಹಾಗೆ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುವಂತಹ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗಳು ಉಂಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಮ್ಮ ಕಸ್ತೂರಬಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟ್ರಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಹೆಪಟಾಲಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನಾವು ಲಿವರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಮ್ ಆರ್ ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನು ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನು ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ನೀರು ತೆಗೆಯೋದು ಅಸೈಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಪು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸರ್ಜನ್ಸು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ಸು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಓ ಪಿ ಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗುಡ್ ರೆಫರಲ್ ಇವನ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೇರಿಗೂ ನ
ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟರಂದು ವಿಶ್ವ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ದಿನವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಕಾರಣಗಳು ಏನು ಹಾಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗ